সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত আয়োজন মার্কেটও আছে আমি হাসিব হাসান আপনাদের সাথে আছি আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দুই সেক্টরের দুজন পরিচিত মুখ আছেন ডক্টর জয়রুল ইসলাম যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিএসসি ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন জয়বে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান বিজনেস এডিটর ডেইলি স্টার সৈয়দ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারাও আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানোর নাম্বারে ফোন করে জয়বে ভাই পুঁজিবাজার বর্তমানে যে অবস্থা এতে আপনারা যারা এই মার্কেটের সাথে সংশ্লিষ্ট আপনারা কি টিকে থাকার মতো অবস্থায় আছেন কি না আর যদি না থাকেন তাহলে এই বাজারটা কি স্বাভাবিক আচরণ করছে কি না ধন্যবাদ হাসিফ ভাই আপনার প্রশ্নের জন্য আসলে দেখেন আমাদের মার্কেট এখন যে পজিশনে যে লেনদেন হচ্ছে প্রথম কথাই আমি আপনার উত্তর দিই যে এই অবস্থা যদি চলে দুইশো বা তিনশো বা চারশো কোটি টাকার লেনদেন এই লেনদেনে কিন্তু বাজার সাস্টেনেবল না আমরা যারা ব্রোকার যারা আছি হয়তোবা যারা ছোটো খাটো ব্রোকার যারা আছে তারা হয়তো বা চলে যাবে বাট এখন বর্তমানে যে সেট হয়েছে আপনি যারা অনেক কর্পোরেট ব্রোকার এসেছে এবং তারা অনেক বড় ইনভেস্টমেন্ট করে অনেক লোকবল নিয়ে তারা কিন্তু আপনার মার্কেটে এখন আছে এবং তাদের জন্য ডেফিনেটলি কিন্তু এটা সুখদায়ক সময় না এবং আমি অনেক কি বলতে শুনেছি যে না এইভাবে তাহলে তো আমরা কীভাবে টিকবো হ্যাঁ এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে আমার মনে হয় যে প্রবলেম তৈরি হবে তো যেটা দরকার এখন এই মার্কেটে আসলে ফান্ড ফ্লোটা নাই আপনি জানেন যে এই ফান্ড যে ইনফ্লোটা ইনফ্লোটা অনেকগুলো কারণে কিন্তু এই ইনফ্লোটা বন্ধ হয়ে গেছে আমি মনে করি এবং এখানে যাদেরকে আমরা ভাবতাম যে না যারা মার্কেটকে ভাইব্রেন্ট করবে বা যারা মার্কেটে একটা ভালো রোল প্লে করবে তারা কিন্তু হাত পা গুটিয়ে বসে আছে এবং এখানে স্পেশালি আপনি জানেন যে আমাদের মার্কেটে কিন্তু যারা ব্যাংক যারা ব্যাংকের অনেক সাবসিডির কোম্পানিগুলো ব্যাংকগুলো তারাই কিন্তু মূল ভূমিকাটা পালন করেছিল এবং করত বাট এখন তারা কিন্তু একদম স্থবির হয়ে আছে বিকজ আপনি জানেন এখানে অনেকগুলো কারণ তার মধ্যে এখন লাস্ট যে কারণটা যোগ হয়েছে আপনার এডি রেশিওর ব্যাপার আসার ফলে মুদ্রা বাজারও কিন্তু একটু অস্থিরতা আছে এবং ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে গেছে এবং যখন আগে যেটা ছিল যে আপনার সিঙ্গেল ডিজিট ইন্টারেস্ট রেট ছিল এখন কিন্তু ডাবল ডিজিট হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা বারো তেরো পার্সেন্ট লিজিং কোম্পানিগুলো আরও বেশিও কিন্তু অফার করছে যার ফলে এই মার্কেট থেকে কিছু ফান্ড কিন্তু চলে গেছে হ্যাঁ এবং যাচ্ছে তো এই 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 এটাকেও থামানো সম্ভব বাট সেখানে সেই জন্য যেটা দরকার যে একটু সমন্বয় প্রয়োজন এই মার্কেটকে নিয়ে ভাবার জন্য আসলে একটু মানে ভাবার উচিত আমি মনে করি এবং এখানে যে আপনার ফিনান্স মিনিস্ট্রি আছে তারপর সিকিউরেশন কমিশন আছে বাংলাদেশ ব্যাংক আছে এরা সবাই মিলে বসে যদি একটু সমন্বয় করে কোনো একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে যদি আগে তাহলে কিন্তু আমাদের মার্কেটে আমার মনে হয় যে আবার পজিটিভ দিকে আমরা ফিরে যেতে পারবো এবং এখানে যারা আছেন ব্রোকাররা যারা বা অন্যান্য স্টেক হোল্ডার যারা আছেন যারা অনেক মানে বড় পরিসর অবস্থা নিয়ে যারা ভেবেছিল যে মার্কেট আরও ভালো হবে আরও বেশি লেনদেন হবে এবং আমাদের দেশের অর্থনীতি আরও গতিশীল হবে এই ক্যাপিটাল মার্কেটের মাধ্যমে সেটা কিন্তু তারা সেই বিষয়টা কিন্তু এখন আমি মনে করি অনেকটাই কিন্তু নিষ্প্রভ অবস্থায় আছে একটি বিষয় স্পষ্ট আপনার মাধ্যমে হলেন সেটি হচ্ছে বাজার এখন অস্বাভাবিক আচরণ করছে এবং সাজাদ ভাই আপনার কাছে জানতে চাই আপনি দীর্ঘদিন ধরে এই ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে কাজ করছেন আপনি ভেতরকার খবরগুলো তুলে ধরছেন আপনার লেখনির মাধ্যমে তো একটি জিনিস সাজাদ ভাই যেটি আপনি ক্লিয়ার হলেন যে বাজার অস্বাভাবিক যেটি হচ্ছে সরাসরি ঝরবে বললেন এবং আমরা যারা সাংবাদিকতা করি আমরা এটা জানি কিন্তু প্রবলেম এইবারে যেটা হয়েছে সেই বা এইবারের পুরো আঙুলটা কিন্তু গেছে হচ্ছে আইসিবির ওপরে এবং আমরা যেটি জানি আমরা স্ক্রিনে একটু আইসিবিকে দেখতে চাই আইসিবির যদি আমরা দেখি যে আইসিবির আপনার ওয়েবসাইটটা দেখি সেখানে আমরা একটু দেখতে চাই ও ওয়েবসাইটটা আইসিবির ওয়েবসাইটে সবার আগে আপনি যে জিনিসটা দেখবেন সেটি হচ্ছে তার এমডির ছবি দেয়া আছে এমডির এবং কাজি সানাউল হক কাজী সানাউল হকের যে পিকচারটা দেয়া আছে এবং সেখানে তার একটু বক্তব্য দেয়া আছে এটি স্বাভাবিক সব ওয়েবসাইটই থাকে কিন্তু এই প্রশ্নটা এইবারে সবচেয়ে বেশি তৈরি হয়েছে যে আইসিবি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ তৈরি হয়েছিল ক্যাপিটাল মার্কেটকে স্টেবল করার জন্য যখন এটি অস্বাভাবিক বেড়ে যাবে তারা সেল দিবে যখন কমে যাবে তারা বাই ব্যাক করে এটিকে একটু স্বাভাবিক রাখবে এবং আইসিবির হাতে প্রচুর ফান্ড একক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আইসিবির হাতে প্রচুর ফান্ড এবং আইসিবি বাজারকে মুভমেন্ট করতে পারে এইবারে সমস্যাটা হয়েছে যে আমরা যেটা শুনতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আইসিবিকে সেল করতে হবে সরকারি তিনটি ব্যাংকের টাকা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে যে ওদের এক্সপোজার বেশি হয়ে গেছে ওদের টাকা ফেরত দাও তখন অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে আইসিবির এমডিকে ডেকে বলা হয়েছিল যে তোমার শেয়ারগুলো বিক্রি করতে হবে না বাংলাদেশ ব্যাংকে বলা আছে তুমি কিছুদিন পর করো যখন বাজার স্বাভাবিক হবে অথবা তোমার যে ফিক্সড ডিপোজিট আছে
বিক্রি করেছেন এবং বলেছেন যে আমার হাতে আর টাকা নাই আমি শেয়ার কিনতে পারব না তখন অন্য যে ইনস্টিটিউটগুলো আছে আমরা লঙ্কা বাংলা আইডিএলসি সিটি যে বড় হাউসগুলো তারাও বিক্রি করেছে এই হচ্ছে ওভারঅল তথ্য এবং এটা যদি সত্য হয় আমরা যে সবকিছুই তথ্য প্রমাণ নিশ্চয়ই বিএসএসসির কাছে আছে ডিএসসি এর কাছে আছে এবং অর্থ মন্ত্রণালয় যদি এটা তদন্ত করে তারা নিশ্চয়ই এটি বের করতে পারবে যদি সাজাদ ভাই এই কথাগুলো সত্যি হয় তাহলে ক্যাপিটাল মার্কেটের জন্য এটি কি ভয়ানক একটি মানে উদাহরণ হয়ে থাকবে কিনা অবশ্যই আপনার যেটা বললেন যে যদি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব বাংলাদেশ ব্যাংক এদের কথা না শুনে ইগনোর করে উনি এটা করে থাকেন সো এটা তো সো আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাকশান ওনার বিরুদ্ধে হতে পারে এটা তো সরকারের একটা প্রতিষ্ঠান সো এটা নাম্বার ওয়ান যে আপনার অর্থ সচিবের কথা বা মন্ত্রীর কথা উনি শোনেননি সো এটা আপনার একটা প্রশাসনিক অ্যাকশান হতে পারে কিন্তু উনি যেটা করলেন আপনি ধরেন যে প্রথমে আসি যে আইসিবিটা কেন করেছিল আপনি রাইটলি বলেছেন যে এটা মার্কেটে স্ট্যাবিলিটি সরকার সব সেক্টরে দেখবেন যে কমোডিটি সেক্টরে ট্রেড টিসিবি আছে সো পেট্রোলিয়াম সেক্টরে আছে সরকার সব সেক্টরে এটা ইভেন জুট সেক্টরেও লস করেও এটা রান করে বিকজ হচ্ছে যে এক ধরনের ব্যালেন্সিং করার জন্য সো ক্যাপিটাল মার্কেট এটা খুব সেন্সিটিভ এরিয়া সো এখানে আইসিবি করার উদ্দেশ্য যে এরা মার্কেটটা স্ট্যাবল রাখতে হেল্প করবে কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে আইসিবি সেটা করছে কি না আমার তো মনে হয় যে আইসিবি এই মার্কেটের সব থেকে বড় প্লেয়ার সেটা আপনি গ্যামলার বলেন মেকার বলেন যাই বলেন প্রাইভেট কোনো ইনস্টিটিউট আইসিবির ধারের কাছে নাই ইন টার্মস অফ যদি ফান্ড ম্যানেজমেন্ট বলেন সো এখানে আমি বলবো যে সরকারের এক ধরনের ল্যাক্স অ্যাটিচিউড যেটা হচ্ছে যে আইসিবি থেকে আসলে তারা প্রফিট পাচ্ছে সো অর্থমন্ত্রী বা অর্থ সচিব বা সরকার আসলে বিষয়টা নিয়ে আইসিবি যদি প্রফিট না দিতে পারে আমার ধারণা যে সরকার তখন ওই যে স্টেট ব্যাংকের মতো তাদেরকেও কথা বলবে শোনাবে আইসিবি থেকে তারা যেভাবেই হোক তারা গেম করে প্লে করে তারা মার্ক প্রফিট করে সরকারের টাকা দিচ্ছে গভর্নমেন্ট ইজ হ্যাপি আমার কাছে যেটা মনে হয় কিন্তু আইসিবির এই যে যে ধরেন যে আমি আইসিবি গ্যামলিং করা মানে তো সরকার গ্যামলিং করা মার্কেটে এই যে যে সিচুয়েশান আপনি ধরেন যে আমি যে কথাটা বলি যে আমাদের ইকোনমির কি কোনো একটা ইন্ডিকেটার খারাপ আছে এখন পলিটিক্যাল যে একটা অনিশ্চয়তা ফেব্রুয়ারির আট তারিখে হয়েছিল আট তারিখে কেন্দ্র করে সেটাও কিন্তু ওয়েল ট্যাকেলড এবং পুরো দমে একটা শান্তিপূর্ণ এবং স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করে কি আমরা বলতে পারি কি যে আইসিবি সরকারকে একটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস দেখানোর জন্য এইটা করছে এরকম কাজসাজি বা কোনো ভেতরকার কোনো খবর শুনুন শুধু আইসিবি না আপনাকে বলি আমি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলছি যে কোনো ইন্ডিকেটর ইকোনমির খারাপ না আপনি তো মার্কেটটা খারাপ আট তারিখ কেন্দ্র করে একটা অনিশ্চয়তা তখন মার্কেট ভোলাটাইল ছিল ওকে সেটা ইনভেস্টররা সেটা বুঝেছে এবং তারা অ্যাকসেপ্ট করেছে কিন্তু তারপরে আপনি ঘটনাগুলো দেখেন এখন কি হচ্ছে আপনি যখন এডি রেশিও জহিরভাই বললেন এডি রেশিওর বিষয় এডি রেশিও যখন এটা কমালো প্রথম তখন কিন্তু এই বিহেভ করে আপনার এই এডি রেশিওর এই আসবো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসাদ বলছি খুলনা থেকে জি ভাই বলুন ভাই বলছি কি ভাই আপনার কথাগুলো তো খুব ভালো লাগে আপনি আমাদের পক্ষেই কথা বলেন আর কি ভালো লাগে জি ধন্যবাদ ভাই আমি জানতে চাচ্ছি যে আইসিবির কাজ তো বাজার সমন্বয় করা নিয়ন্ত্রণ করা এই তো কিন্তু আমি ভাই আইসিবি শেয়ার কিনতে 185 টাকা করে সেই শেয়ার আজকে 130 টাকা ভাই এই সম্পর্কে তো বলেন তো এটা তো মার্কেটের সব সব সেক্টরে সব স্টকেই হয়েছে আর একটা ফোন আছে আরেকজন দর্শক আছে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বলুন ভাই জি আমি ঢাকা থেকে মাহফুজ বলছিলাম আমার প্রশ্নটা হলো পৃথিবীর সব দেশে পুঁজিবাজার উত্থান এবং পতন হয় কিন্তু সব দেশেই কিন্তু এই পতনের একটা কারণ বলা হয় কিন্তু আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত যতবারই পতন হোক নির্দিষ্ট কোনো কারণ কেউ বলতে পারে না কেন এক আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো সবাই শুধু ক্রেডিট নিতে যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এই যে পুঁজিবাজারে এত ব্যর্থ এটার কোনো ব্যর্থতার দায় কেউ নিতে চায় না কেন জি ধন্যবাদ দর্শক এখানে আপনি যে বললেন এত ব্যর্থতা এখন এই যারা রেগুলেটরি বডি আছে তারা তো বলে মনে করছেন যে এটি ভালো আছে এবং আমার তো আমরা যেটা শুনতে পাই যে এরকম একটা মেসেজ অর্থ মন্ত্রণালয় দেওয়া হয়েছে বিএসএসসি থেকে যে ক্যাপিটাল মার্কেট ভালো আছে এখন সেটি কি নিজেরা ভালো করেছেন সেটি দেখানোর জন্য কি না এই বিষয়টি আসলে আমরা বলতে পারবো না সাজাদ ভাই আপনি যেটা বলছিলাম যে প্রশ্ন দুটো উত্তর আমি জহির ভাই কাছ থেকে ওকে এই যে এডি রেশিওটা লোন ডিপোজিট রেশিও বেসিক্যালি যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক করলো জানুয়ারিতে সো এইটি ফাইভ পারসেন্ট করলো প্রথমে হচ্ছে এইটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ করলো 
জুনের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করা তখন কিন্তু মার্কেট এই বিহেভ করেনি আপনি কিছু কিছু ট্রানজেকশন কমে গেছে একটু ধরেন যে ডাউন হয়েছে দশ বারো চোদ্দ পয়েন্ট কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক এটা ডিসেম্বর পর্যন্ত এক্সটেন্ড করলো অ্যানাদার সিক্স মান্থস আপনি অনেক সময় এর মধ্যে সম্ভব আপনি ব্যাংকগুলোর যে ডিপোজিটের যে হান্ড ছিল যে তারা অনেক রেট অফার করে ডিপোজিট কালেকশানের চেষ্টা করছিল সেটাও কিন্তু একটু স্লো হয়েছে বিকজ তারা একটু সময় পেয়েছে সো তারপরে দেখেন মার্কেটটা এখন যেটা বিহেভ করছে আমি মনে করি পনেরো বিশ মিনিট তিরিশ মিনিটের মধ্যে সত্তর আশি পয়েন্ট ডাউন হয়ে যাচ্ছে দিস ইজ নট নর্মাল এটা করানো হচ্ছে আমার কথা হচ্ছে যে সরকার এবং রেগুলেটরের এই বিষয়টা দেখার কথা আমি মনে করি যে ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড আপনার মার্চেন্ট ব্যাংকার্স প্রেস কনফারেন্স করে বলছে এডি রেশিও এডি রেশিও তাদের কনসার্ন না দে শুড টক অ্যাবাউট দ্য মার্কেট যে মার্কেটে কী হচ্ছে কেন হচ্ছে এডি রেশিও এটা ব্যাংকের বিষয় বাংলাদেশ ব্যাংকের আপনি যদি ব্যাংক এতটাই আমরা জানি যে ব্যাংক ড্রিভেন বাংলাদেশের ইকোনমিও বলেন স্টক মার্কেটও বলেন কিন্তু ব্যাংক তো ভাই তিরিশটা ব্যাংক এখানে সাড়ে তিনশো কোম্পানি লিস্টেড আছে সো আপনি বিষয়টা হচ্ছে এইগুলো ইউটিলাইজ করা হচ্ছে এগুলোর ক্যাশ করা হচ্ছে এক শ্রেণীর লোক এখানে ক্যাশ করছে এবং সাধারণ লোকজনের আসলে টাকাটা আবার নিয়ে নেওয়া হচ্ছে দুই হাজার নয় দশ সালের মতো আমি এই সাজাদ ভাই লাস্ট কথা ধরে বলতে চাই এবার প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের অনেক টাকাও চলে গেছে আমরা শুনছি এই যে বিশেষ করে তিন হাজার কোটি টাকার আইসিবির যে ব্যাংক বিক্রি হয়েছে এক্সাক্টলি ফিগারটা কম বেশি হতে পারে সেই ব্যাংকগুলো বেশিরভাগই কিনেছে ইনস্টিটিউট এবং তারা হচ্ছে এখন এমন অবস্থা অলমোস্ট থার্টি থেকে ফর্টি পারসেন্ট কমেছে সব ব্যাংকের প্রাইস তো এই অবস্থাটা আসলে কাদের জন্য এবং আইসিবির এমডি বলছেন যে আমি তো শেয়ার বিক্রি করেছি ব্লকে বেশিরভাগই তাহলে উনি ব্লকে এই শেয়ারগুলো কম দামে কাকে দিলেন আমরা গত জাস্ট দুদিন আগে আমরা মিটিং করেছিলাম ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন প্লাস মার্চেন্ট ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন সাথে টপ ব্রোকার যারা তাদেরকে নিয়ে এবং সেখানে কিন্তু অনেক তথ্য উঠে এসেছে যে বর্তমান মার্কেটের যে এই অবস্থাটা এর জন্য কি কি পয়েন্টগুলো আসলে মেইন মানে দায়ী তো সেখানে আসছে আইসিবির কথাও আসছে এবং আসলে আইসিবি কি যদি আপনি ঢালোভাবে এককভাবে দোষ দিয়ে লাভ নেই তারা নিশ্চয়ই মানে কোনো কারণে তাদেরকে হয়তো বা শেয়ার সেল করতে হয়েছে এবং যার ফলে এই সেল প্রেশারটা যখন মানে এই এত মানে হিউজ অ্যামাউন্টের শেয়ার যখন ইনস্টিটিউটরা বা বড় বড় বায়াররা যখন এটা যখন নিয়েছে তখন ডেফিনেটলি তাদের পারচেস যে ক্যাপাসিটি বা পাওয়ারটা সেটা কিন্তু পরবর্তীতে কমে গেছে শেষ হয়ে গেছে তাদের ফান্ড কিন্তু স্কুইজ হয়েছে এবং পরবর্তীতে মার্কেটকে কিন্তু আর মানে যে ট্যাকেল দিবে বা এটাকে সাপোর্ট দিবে সেই সাপোর্ট দেওয়ার লোকটা কিন্তু আর কেউ নাই কেউ থাক থাকলো না আর আপনি জানেন যে আমাদের এখানে এমন কতগুলো মানে রেগুলেশনস হয়েছে যে এই যে স্পেশালি যে ব্যাংকগুলোর যে এক্সপোজার লিমিটেড ব্যাপারটা আপনি তো জানেন যে আগে যেটা ছিল ব্যাংকগুলো তার ডিপোজিটে টেন পারসেন্ট পর্যন্ত ক্যাপিটাল মার্কেট ইনভেস্ট করতে পারতো তেরো সালের পরে এসে সেটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল এবং সেটা ইকুইটি টোয়েন্টি এবং এখানেও এমন কিছু নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ যার ফলে যখনই কোনো ইনস্টিটিউট লাইক ব্যাংক বা মার্চেন্ট ব্যাংক তারা যখন তাদের মানে ইনভেস্টমেন্টে যেতে চায় ওই ব্যাংকের এক্সপোজারের কারণে তারা তখন সেখানে যেতে পারে না এবং তার মধ্যে মানে বেশ কিছু পয়েন্ট আমি বলি তার মধ্যে একটা হলো যেটা আমি বলেছি যে আপনার এখানে সাপোজ একটা এক্স ব্যাংক সে কোনো একটা কোম্পানির শেয়ারে স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্টে গিয়েছে নট সে ডে ট্রেডিংয়ের জন্য স্ট্র্যাটেজিক মানে এক বছর দুই বছর বা তিন বছর বা অসীম সময়ের জন্য সে কোনো স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্টে গিয়েছে এবং সেই সে শেয়ারটা কিনেছিল ধরেন যে তার যে কস্ট প্রাইস ছিল সাপোজ দশ টাকা করে কিনেছিল এখন এই এইটা যখন এখন ধরেন বিশ টাকা বা ত্রিশ টাকা হয়ে গেল এটাকে আবার বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে যে এটা মার্কেট প্রাইসে আপনার ক্যালকুলেশন হবে তো তার তো এমনি তো মানে আপনার এখানে ইনভেস্টমেন্টের ক্যাপাসিটি নাই আর আপনি তাকে যদি বলেন যে না আপনার এখন এখানে এক্সপোজারটা ক্রস করে যাচ্ছে এই শেয়ার প্রাইস বাড়ার কারণে আপনি এখন এই শেয়ারগুলো বিক্রি করেন তাহলে তো মার্কেটে সেল প্রেশার থাকবে এবং এই ঘটনাই ঘটছে যখনই মার্কেটে একটু দম নিতে যায় অথবা একটু যখন মানে ভালো মুড়ে যেতে চায় তখনই আলটিমেট দেখা যাচ্ছে যে এক্সপোজারের কারণে ম্যাক্সিমাম ইনস্টিটিউট ব্যাংক বা মার্চেন্ট ব্যাংক তাদেরকে শেয়ার সেলে যেতে হয় আর একটা বিষয় কি যখন মার্কেট পেনিকে থাকে বা যখন আপনার বিয়ারিস ট্রেন্ডে থাকে তখন ইনভেস্টরদের মধ্যে একটা আতঙ্ক বিরাজ করে যে মার্কেট মনে আরও পড়বে আরও পড়বে এবং সেই সেই ইয়েতে কিন্তু অনেকে সাধারণ বিনিয়োগকারী যারা তারা কিন্তু আরও হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায় এবং তখন তারা শেয়ার সেল করে দেয় না এই অবস্থাটা যেটা আপনি বললেন এটি মোটামুটি এখন এটা স্টাবলিশ এটা সবাই জানে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এই বিষয়গুলো আপনারা যারা ব্রোকার অ্যাসোসিয়েশন আছেন আপনারা যারা লিডার আছেন ডিএসসির পাস্ট যারা প্রেসিডেন্ট ছিলেন লিডার ছিলেন মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন চট্ট
তো সেটি কেন যাওয়া হচ্ছে এই জায়গাটাতে আমাদের দুর্বলতা আছে এবং আমরা সেই মিটিং এ আলোচনা করে যেটা মানে মানে একটা ডিসিশন আমরা যেটা এসেছিলাম যে আসলে বাংলাদেশে খুব সহজে সবকিছু পাওয়া যায় না যে কোনো ধরেন যে যে কোনো অ্যাসোসিয়েশন বা যে কোনো একটা গ্রুপ কোনো কিছু যখন আদায় করতে যায় তাদের একজন মানে একটা গ্রুপ লাগে লবিস্ট গ্রুপ লাগে তো আমরা যেটা বলেছি যে আমাদের লবিস্ট গ্রুপ দরকার এবং আমাদের এই মার্কেটে কিন্তু অনেক মানে কি বলবো যে গুরুত্বপূর্ণ লোকরা কিন্তু এখানে আছেন হ্যাঁ স্টক এক্সচেঞ্জে আছেন আছে মার্চেন্ট ব্যাংকের মধ্যে অনেকে আছেন হ্যাঁ ব্যাংকারদের মধ্যে অনেকে আছেন এদেরকে নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে না একটু বসবে আমরা বসে একটু আসলে গভর্নমেন্টের সাথে আমার মনে হয় যে যদি আমরা না করি তাহলে কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো আমরা আদায় করতে পারবো না সেরকম প্ল্যান আমরা করেছি যে একটা ফোন আছে তার আগে একটু জিনিস বলে যদি আপনারা এখানে অনেকেই বলছেন যারা মার্কেট বিশ্লেষণ করেন তারা বলছেন যে যদি এখানে রেগুলেটরকে আপনারা অ্যাড করেন হয়তো আপনাদের জিনিসটা ওইখানেই থেমে যাবে কারণ রেগুলেটর তো চাইবে তারা যে এই খা দু হাজার পরে তারা বাজার ভালো করেছে সেটা প্রমাণ করতে আমি জহির ভাইয়ের কাছে আসবো আপনাকে শুধু কিছু জানতে চাই যে সমস্যা তো মানে চিহ্নিত সমস্যাগুলো কি এটি এটি না বোঝার কথা না এখন আমরা একটি বিষয় জেনেছিলাম যে সরকার সর্বোচ্চ মহল থেকে একটি চেষ্টাও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যে কয়েকজন অর্থনীতিবিদকে ডেকেছিলেন তারপরে এস এস সিকে ডাকা হয়েছিল আইসিবিকে ডাকা হয়েছিল এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন অ্যাডভাইজারকেও ডাকা হয়েছিল যে কেন ক্যাপিটাল মার্কেটে এই সমস্যা কিন্তু সেটি এরপরে ওটি থেমে আছে তো এই সমস্যা সেখানেও কিন্তু এই বিষয়টি চলে এসেছে কস্ট প্রাইস এবং মার্কেট প্রাইস সেখানে একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে এটি মার্কেট প্রাইসে করা যাবে না কস্ট প্রাইসে করা হবে কিন্তু সেই জায়গায় সেই জায়গাটা ওই জায়গায় পড়ে আছে তারপরে মার্কেটে এই ব্যাপক পতন তারপরও কিন্তু সব কিছু চুপচাপ কেউ কথা বলছেন আপনি দেখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা চলে যায় রিজার্ভ চুরি হয় বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু তাদেরকে জাহির করার জন্য একটার পর একটা সংবাদ সম্মেলন করে সাংবাদিকদের ডাকে প্রতিনিয়ত মেইল করে আপনাকেও করে আমাকেও করে সবাইকেই করে কিন্তু বিএসিসি দেখেন বিএসিসি কারো সাথে কথা বলে না বিএসিসি কোনো সংবাদ সম্মেলন করে না এত বড় বিএসিসি বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো আসে সেগুলো ব্যাপারে বিএসিসির কোনো কোনো কথা নাই এবং এই যে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার নিয়ে যে বিষয়টি আসলো সেখানে তো সবাই ধরে নিল যে বিএসিসি চাচ্ছে ইন্ডিয়াকে দিতে বিষয়টা কি যদি তাই না হয় তাহলে বিএসিসির কি এই চুপ থাকার কারণটা কি না বিএসিসি আমি বলবো যে এখানে আসলে বাংলাদেশে আমি আমি আসলে রেগুলেটর হিসেবে আমি বলবো যে কমপ্লিটলি ফেল করছে তো একটা ফোন নিয়ে আসছে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আমরা যেটা প্রথম অবস্থাতে হয়তো বিভিন্ন রিজন গুলো চলে আসছে হয়তো বা রেশিও বা আদার্স ফ্যাক্টর গুলো আসছে মানে রিসেন্ট এই যে জিনিসটা আমরা এখন অবজার্ভ করতেছি সেটা হচ্ছে আসলে ইনস্টিটিউট গুলো আসলে কি সাধারণ বিনিয়োগকারীরা কিন্তু তাদের সেলটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানে লোয়ার লিমিটে নিয়ে গেছে মানে তারা আসলে যে সেলটা দিচ্ছে তারা একেবারেই প্যানিক হয়ে অনেকের হয়তো খুব প্রয়োজন তারা হয়তো ওই প্রয়োজনের কারণে হয়তো বা সেল প্রেশারটা দিচ্ছে কিন্তু আদারওয়াইজ যে দুশো কোটি একশো কোটির যে সেল প্রেশারটা হচ্ছে এই সেল প্রেশারটার মধ্যে ইনস্টিটিউশনালের ভূমিকাটা অনেক বেশি কারণ তাদের ফান্ড ফ্লো বেশি তারা অ্যাভারেজিং করতে পারে আমাদের যে ক্ষতি হচ্ছে এই ক্ষতিটা কে নিবে আমি বিএসএসির ব্যাপারে বলছিলাম আপনি আপনি ধরেন যে এই যে মার্কেটে যে ঘটনাগুলো ঘটছে গত দুই তিন মাস রেগুলেটর হিসেবে কি রোল প্লে করেছে তারা কখনো কি ফর্মাল একটা মিটিং করেছে বা একটা ব্রিফ করেছে যে কোনো এখানে একটু তথ্য আপনাকে না দিলেন না সেটি হচ্ছে যে গত এই সপ্তাহে বা গত সপ্তাহের শেষের দিকে আপনার মার্চেন্ট ব্যাংকার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাইদুর ভাই যিনি এখন চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জের ডিরেক্টর তিনি কয়েকজন ইনস্টিটিউটের সিইওদের নিয়ে বসেছিলেন চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জে সেখানে বিএসিসির তরফ থেকে বিএসিসির একজন ইডি ছিলেন তো সেখানে সব সবাই আলোচনা হয়েছে কেন এই পতনটা তো বিএসএস থেকে বলা হয়েছিল যে আপনারা পজিটিভ রোল প্লে করেন এখন এক সিইও একটি ব্রোকারেজ হাউসের সিইও তিনি বললেন যে আপনারা যে আইপিওগুলো দিচ্ছেন সে আইপিওগুলো আপনার এগুলো জাস্টিফাইড কিনা যে প্রাইসগুলো 
এই আইপিও নিয়ে প্রশ্ন করায় বিএসএসসি এর ইডি তিনি এমন ভাবে তাকে অ্যাটাক করলেন যে আপনি কে আপনি কোন হাউজে আছেন তার মানে কোন হাউজে আছেন তাকে কি ধরা হবে পরে আমাদের রেগুলেটররা ওইটাই করতে পারেন যে ওনাদের পাওয়ারটা এবিউজ কিভাবে করা যায় সেটা ওনারা সর্বোচ্চ করতে পারেন কিন্তু এই যে ওনাদের কি কনসার্নটা আছে যে এই মার্কেটে 30 লাখ সাধারণ বিনিয়োগকারী আছে সবাই তো ইনস্টিটিউশনাল না ওনাদের মতো ওনার না স্যার ভাই হ্যাঁ বিএসসিসির ব্যাপারে হচ্ছে যে আপনি আমি রিসেন্ট দেখলাম জাস্ট গতকালই তারা এক ধরনের একটা পজিশন পেপার তৈরি করেছে বেসড অন সাজেশনস फ्रॉम ব্রোকারস ব্রোকারেজ অ্যাসোসিয়েশন মার্চেন্ট ব্যাংকার্স টিএসসি এন্ড সিএসসি সো তাদের কথা হই একই যেটা জহির ভাই বললেন যে ব্যাংকের এডি রেশিওটা আইসিবি সিঙ্গেল বরোয়ার এক্সপোজার লিমিট সো আমার কথা হচ্ছে যে ভাই তোমার রেগুলেটরের রোল এটা না তুমি রেগুলেটরের রোল দেখো যে এই মার্কেটটা এভাবে কেন পড়ছে ভাই সেল হচ্ছে একশো বিশ কোটি টাকা একশো তিরিশ কোটি টাকার শেয়ার এখানে তো আমার আশি পয়েন্ট কেন পড়ছে রেগুলেটর হিসেবে ওনারা সেটা ডিটেক্ট করুক সেটা ইনভেস্টিগেট করুক ওনারা ইনভেস্টিগেট করে যে এই বাজারটা একটু ধরেন আজকে পজিটিভ হ্যাঁ আজকে যদি কোনো শেয়ার হতো কেউ ইন্ডিভিজুয়ালি দশ লাখ কিনলো তাকে কালকে ডাকা শুরু হবে কেন কিন্তু ওনাদের এই রোলটাই মনে করেন যে আমি মনে করি যে অ্যান্টি মার্কেট এখানে আই ডোন্ট নো যে এখানে লোকজনের সরকার যখন নিয়োগ দেয় এগুলো আসলে একটু প্রাইভেট সেক্টর বোঝে যারা মার্কেটটা বোঝে এই ধরনের লোকজনকে নিয়োগ দেওয়া উচিত আমি মনে করি যে রেগুলেটর হিসেবে আপনি এখানে হয় কি অনেক সময় আইদার প্রফেসর নাইলে রিটায়ার্ড ব্যুরোক্র্যাট আরে ভাই বাংলাদেশে আর কোনো লোকজন নাই সারা জীবন একটা ব্যুরোক্র্যাট তেমন কোনো কাজই করতে পারে না সে রিটায়ারমেন্টের পরে আরও বড় পোস্ট পায় সিমিলারলি ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা সো এই ধরনের বিষয়গুলো থেকে বের হয়ে আসা উচিত আপনি দেখেন যে রেগুলেটর হিসেবে তার একটা রোল প্লে করা উচিত ছিল যে মার্কেটে ভালো স্টক ফ্লো যাতে আসে সেটা হয়নি আপনি মার্কেটে কি ধরনের শেয়ার আসতেছে আমি যে কথাটা বলি যে শেয়ার মার্কেটে সবাই আসে লং টার্মের টাকা তোলার জন্য যে সে একটা ফ্যাক্টরি করবে পনেরো বিশ তিরিশ বছরে সে হ্যাঁ সে ব্যাংকের ওই যে বাধা ধরা একটা ইন্টারেস্ট রেট ইনস্টলমেন্ট তার দিতে হবে না এই কারণেই তো শেয়ার মার্কেটে আসা সো বাংলাদেশে এখানে ক্যাপিটাল মার্কেটে আসে আসলে এই টাকা রেইজ করার না মূলত টাকা বানানোর জন্য বিকজ সে কোয়ার্টারলি তার ইপিএস ম্যানুপুলেট করে সে এখান থেকে গেইন নিতে পারবে সে যদি মনে ম্যানুপুলেশন যে হচ্ছে ইপিএস গুলো এই তার রিপোর্টগুলো এটি তো মোটামুটি সবাই বলছে তাহলে বিএসএসসি কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না মানে বিএসএসসি মনে করছে না বিএসএসসি বলছে যে অনিরীক্ষিত আনঅডিটেড রিপোর্ট আরে ভাই একটা কোম্পানি রিপিএস আগের কোয়ার্টারে পাঁচ টাকা সেটা দুই টাকা পরের কোয়ার্টারে আসলো এখানে কি এসিসির কোনো রোল নাই তারা এটা দেখতে পারে না যে তারা তো এটা কোয়ারিটা করতে পারে যে ওয়াই তুমি ডিটেল আমাকে জানাও মানে কোয়ারি কিন্তু এই ব্যক্তি বিনিয়োগকারী ছাড়া আইসিবি থেকে যে ব্লগুলো হয় যেগুলো ডাম্পিং স্টেশন আইসিবি এটা সবাই জানে কই একটা কোয়ারি হয় নাই তো আইসিবি কি কোনো করাপশন করে না আইসিবির ব্যাপারে তো একটা কোয়ারি হয় না কোয়ারি হয়েছে জহির ভাই একজন বিনিয়োগকারী জহির ভাই পাঁচ হাজার শেয়ার কিনেছেন কেন আপনি কিনলেন শোনেন সরকারের কোনো দোষ নাই আপনি আপনি তো আইসিবির কথা বললেন তিতাসের কি হইল তিতাসের কমিশন যে সেভেন্টি পারসেন্ট কমায় দিল আপনি শেয়ারটা এক সপ্তাহের মধ্যে অর্ধেক হয়ে গেল আশি থেকে চল্লিশ টাকা বিদেশি বিনিয়োগটা এসিসি কি করলো আমি এই জায়গায় আসবো জয়ভাই একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন যে ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে আমরা কম কথা বলি এখানে একটি বিষয় বিনিয়োগকারীকে বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনে যারা লিডার তারাই তো এই অনুষ্ঠান সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত আপনি একজন তো এটা আসলে তারা তাদের নিয়ে আলোচনা করার তাদের কথাগুলোই তো এখানে বলা হয় হ্যাঁ দেখেন তারপরও তাদের কিছু রোল থাকে সেগুলো অবশ্যই আমাদের রোল আমরা আমাদের সাধ্যমতো আমাদের যা করার সেগুলো আমরা করছি এবং দেখেন গতদিনের মিটিং হলো আমাদের এবং সেখানে বেশ কিছু সাজেশান হ্যাঁ এসেছে এর আগেও সাজেশান এসেছে এবং সেগুলো কিন্তু আমরা মানে যেখানে পাঠানো দরকার সেখানে আমরা পার্সু করেছি পাঠিয়েছি বাট রেজাল্ট কিন্তু হয়নি তো আসলে এখন বর্তমানে যে সিচুয়েশান এখানে তো অনেকগুলো কারণ আছে হ্যাঁ আমি তো বললাম যে মানে মানি মার্কেট যদি একটু অস্থির আছে আর আইসিবি আগে যে রোলটা প্লে করতে পারতো সে রোলটা এখন সে প্লে করতে পারছে না বিকজ তার ফান্ড সাইজ ছোটো হয়ে গেছে হ্যাঁ তো যার ফলে তাকে কিন্তু তার বিজনেস কিন্তু কমে গেছে হ্যাঁ যার ফলে তারা মার্কেটে সেভাবে সাপোর্ট দিতে পারছে না আর অন্যান্য স্টেক হোল্ডার যারা এখানে আছেন অন্যান্যরা তাদেরও কিন্তু হাত পা বাধা এই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা নোটিফাই করেছি এবং সেগুলো কিন্তু আমরা জায়গা মতো ওই লেভেলে পৌঁছে দিয়েছি যে এই সমস্যাগুলো আছে এগুলো সমাধান করতে হবে এইখানে কিন্তু একটু আগেও আমি এই কথাটি আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম আপনারা জায়গা মতো পৌঁছেন জায
এবং আমরা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছি বিএসিসি কি তো তার বিএসিসি তো জানবে তারা তো নিজেরাই বুঝে যে সমস্যাটা কোথায় এমন তো না বুঝে না এবং এই যে সমস্যা এখন চলছে আমাদের যে এখানে ফান্ড ফ্লো কমে গেছে এটারও সমাধান দেওয়া সম্ভব দেখেন এখন হয়তো বা প্রাইভেট ব্যাংকগুলোতে তারা ফান্ড ক্রাইসিস আছে তাদের হয়তো বা টান টান অবস্থা কিন্তু গভর্নমেন্ট ব্যাংকগুলো কিন্তু ফান্ড ক্রাইসিস নাই এবং আমি যতটুকু জানি যে আপনার এই অগ্রণী ব্যাংক বলেন জনতা ব্যাংক বলেন বা সোনালী ব্যাংক বা রূপালী ব্যাংক বলেন তাদের এটির এসে কিন্তু ফর্টি ফর্টি ফাইভ ফিফটির মধ্যে অর্থাৎ তারা কিন্তু টাকা নিয়ে বসে আছে তারা মানে লোনও দিচ্ছে এমন যে না তারা খুব বেশি ইনভেস্টমেন্টে চাচ্ছে তাও কিন্তু না তারা চাইলে কিন্তু মার্কেটে কিন্তু এখানে সাপোর্ট দিতে পারে এবং গভর্নমেন্ট যদি চায় এবং তারা যদি একটু সদয় হয় সরকার এবং গভর্নমেন্ট যদি বলে যে তোমাদের এই এই সরকারি ব্যাংকগুলো তোমাদের যে উইং আছে মার্চেন্ট ব্যাংক উইং আছে বা ব্রোকারেজ উইং আছে তোমরা এর মাধ্যমে এই মার্কেটে সাপোর্ট দাও বেশি না আপনি খালি সাত দিন যদি মার্কেটে সাপোর্ট দেয় তাহলে বাকিটা কিন্তু ইনভেস্টর যারা আছে তারাই কিন্তু বাকিটা করবে এবং এটা তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব বিকজ তাদের ফান্ড আছে মানে আপনি যে বলছেন একদম একদম পলিসি মেকার যারা তাদের সিদ্ধান্তে আসতে হবে এখানে কারণ সোনালী ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংক জনতা ব্যাংকের টাকা দেওয়ার জন্যই তো বাংলাদেশ ব্যাংক বলল সেই কারণে বাজার পড়ল এখন তারা তো বাড়তি ইনভেস্ট করতে গেলে সেখানে অন্য কারণে তারা সিঙ্গেল এক্সপোজার লিমিট তারা ক্রস করেছিল বিভিন্ন প্রেসক্রিপশনের কারণে এডিবির প্রেসক্রিপশান আপনি জানেন আইএমএফ এর প্রেসক্রিপশান বিভিন্ন প্রেসক্রিপশান আছে সেই সেই প্রেসক্রিপশানের কারণে আইসিবি কে তার ফান্ড সাইজ ছোট করতে হয়েছে এবং সেই তার ফান্ড সাইজ ছোট করে যারা যারা টাকা পেত তাদেরকে দিয়ে দিয়েছে বাট তাদের অন্য যাদেরকে দিয়েছে তাদের তো টাকা আছে তারা তো চাইলে মার্কেটে ইনভেস্ট করতে পারে এবং এটা খুব কঠিন কিছু না খালি সরকার একটু সবুজ সংকেত যে না এখন তোমরা একটু মার্কেটে রোল প্লে করো সবুজ সংকেত তাহলে সবুজ সংকেত আসছে না কেন কেন প্রতিদিন লাল হচ্ছে পুঁজিবাজার শোনেন আমি এটা ওনার সাথে একটু ডিজেগ্রি করি যে এই সরকারি ব্যাংকগুলো এটা তো আসলে এই ব্যাংকের টাকা সরকারেরও টাকা না ওই কোনো ডিরেক্টরেরও টাকা না এটা ডিপোজিটার্স মানি ডিপোজিটার্স মানি কোনো ব্যাংক এটা কেন ইনভেস্ট করবে স্পেকুলেটিভে তার যদি একশো কোটি টাকা ইনভেস্ট করে দশ কোটি লস হয় সেটা কে দিবে অর্থমন্ত্রী দাঁড়ান যে না ব্যাংক গুলোকে বাঁচাতে হবে কই ক্যাপিটাল মার্কেটের জন্য তো তিনি একবার বললেন না ক্যাপিটাল মার্কেটে বাঁচাতে হবে সেটা তো আপনি অর্থমন্ত্রী আমি তো শুরুতেই বলেছি যে আমাদের রেগুলেটরের ধরেন যে এই সেক্টর নিয়ে ল্যাক অফ নলেজ আছে যে স্টক মার্কেট কি জিনিস এটা কেন পৃথিবীতে আছে আমার ধারণা যে সরকারের প্রতিটা লেভেলে এটা নিয়ে ধারণার অভাব আছে আপনি যে পিপিপির পঞ্চাশটা প্রজেক্ট কোনো একটা প্রজেক্ট স্টক মার্কেটে আসে পিপিপি হচ্ছে লং টার্মের প্রজেক্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভাই বিশ তিরিশ পঞ্চাশ বছরের এটা কোনো ব্যাংকই আপনারা পাঁচ বছরের উপরে লোন দিতে চায় না বিকজ সে ডিপোজিট নেয় এক বছর দুই বছরের জন্য আপনারা কিভাবে পঞ্চাশ বিশ বছরের জন্য লোন দিবে সো এটার মেইন সোর্স হতে পারে স্টক মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেট আজকে দেখছেন আপনি পঞ্চাশ সাতচল্লিশটা প্রজেক্ট নিছে কোনো একটা প্রজেক্ট নিয়ে তারা স্টক মার্কেটে যায়নি কোনো প্ল্যানিংও নাই তার মানে কি এদের আসলে এই ধারণাটাই নেই যে ক্যাপিটাল মার্কেট কিভাবে ইউজ হতে পারে আপনি দেখেন যে থার্ড ক্লাস আইপিওর ক্ষেত্রেও বিশ গুণ তিরিশ গুণ ওভার সাবস্ক্রিপশন হয় হোয়াই বিকজ দেয়ার ইজ ডিমান্ড ইন দ্য মার্কেট পাবলিকের টাকা আছে তারা চাই যে একটা সেফ ইনভেস্টমেন্টে গিয়ে কিছু আর্ন করার এখানে একটা বিষয় আছে এই বাজারে যারা প্রফিট করতে আসে যারা আসেন সবাই প্রফিট করতে আসে সো আইপিও যে বিশ গুণ ত্রিশ গুণ সাবস্ক্রিপশন হয় এটার একটা কারণ হচ্ছে এটা আসলে প্রথম দিন প্লে হবে এটা সবাই জানে এবং প্লে হলে ডিএসিএসি কিছুই বলবে না এটা যে একদম পরীক্ষিত এটা প্রমাণিত সেক্ষেত্রে এটা সেভ ইনভেস্টমেন্ট এখানে প্রফিট হবেই কারণ এখানে আই মানে এরকম প্রচলিত যে বিএসিসি চাচ্ছে যে এটি প্রাইস বাড়ুক এবং তারা বলতে পারবে যে আমরা যে কয়টি আইপিও দিয়েছি সবগুলোর দাম ভালো এবং বিএসিসির একজন কমিশনার যিনি এখন নেই তিনি এটি বলেছেন মিডিয়াও বলেছেন যে আমরা যে আইপিওগুলো অনুমোদন দিয়েছি এক সময় যখন তখন প্রত্যেকটা আইপিওর দাম বেশি এটা তারা ক্রেডিট নিচ্ছেন তাহলে তো এই এটি আবার ছয় মাস এক বছর পরে আসে হ্যাঁ সেটা ওনাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যে এক বছর পরে এটার প্রাইস কোথায় আসে বাট সামহাও তো কিছু লোক সেল করে কিছু লোক তো বাই করে সো তারা তো লস করে আপনি দেখেন যে এই যে যেটা বলছিলাম যে সরকারের মধ্যে সমস্ত লেভেলে সেটা বাংলাদেশ ব্যাংক হোক সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন হোক ডিএসি হোক আপনি এদের সব জায়গাতে আপনি সিডিবিএল থেকে ইনফরমেশান লিক হচ্ছে কমন মার্কেটে একদম সবাই জানে যে এটা কমন সো এই যে এই বিষয়গুলো সব জায়গাতেই কিন্তু আপনার এক ধরনের আমি বলবো যে একটা সমস্যা কাজ করছে তাদের স্বচ্ছ ধারণা নাই
রেগুলেটর হিসেবে তো উনি সবারটা ব্রোকার মার্চেন্ট ব্যাংকার দিয়ে একটা দেখেন কিন্তু ওনাদের একটা কি দেখবেন একটা তথ্য আপনাকে দেই সেটি হচ্ছে যে যে আইপি গুলো আসে সেই আইপি গুলো ভিজিট করতে অনেক সময় বিএসসি থেকে যাওয়া হয় অফিশিয়ালি আর না অফিশিয়ালি সেখানে যে তারা মাছ ধরেন পুকুরে তারা পিকনিকের মতো করেন সেগুলো আবার ফেসবুকে আপলোড হয় তারপরে ওই আইপি অনুমোদন হয় আমি তো শুনেছি আমি শুনেছি আপনার এই কথা ওইটাই বলছিলাম যে রেগুলেটর হিসেবে রেগুলেটরের রোলটা খুবই স্ট্রং রেগুলেটর হিসেবে যে সমস্ত লোকজন আসে তাদের আসলে নলেজ তাদের পার্সোনালিটি এটা একটা অন্য লেভেলে থাকতে হবে এটা সাধারণ লোকজনের লেভেলে না জি যে যে জায়গাটায় সাজ্জাদ ভাইয়ের সাথে আপনি একটু অ্যাড করতে চেয়েছিলেন সরকারি ব্যাংকগুলোর ব্যাপারে যে না না সেটাই আপনি যথার্থই বলেছেন আসলে দেখেন সরকারি ব্যাংক তো মানে অনেক লোনই তো তারা দিয়েছে এবং ডিফল্টও করেছে কিন্তু এবং দেখেন অনেকের তো ইকুইটি মানে ফিফটি পার্সেন্ট মানে অনেকের তো এইটি পার্সেন্ট ইকুইটিও চলে গেছে সরকারি ব্যাংকের এবং সরকারি কিন্তু যোগান দিচ্ছে তাই না তো এই ক্যাপিটাল মার্কেটে তো এমন একটা অবস্থা এখন আছে তাই না এখানে যদি গভর্নমেন্ট যদি সাপোর্ট দিতে চায় এবং তার দেওয়া উচিত আমি মনে করি এবং হয়তো বা আইসি বন্ধ দিতে পারছে না আমি সেই জন্যই বলেছিলাম যে সরকারি ব্যাংক যেগুলো আছে তাদের যে সক্ষমতা আছে তাদের মাধ্যমে যদি এই সাপোর্টটা যদি দেয় তাহলে আমার মনে হয় যে মার্কেটটা এখান থেকে একটু ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব এখানে ফান্ড ফ্লো ফান্ড ফ্লো দিতে হবে ফান্ড ইনজেক্ট করতে হবে এখন ফান্ডের অভাব আছে একটা ইনজেকশান লাগবে খোরামিন ইনজেকশান এবং সেটা হলো ফান্ড এবং সেই ফান্ড যদি না আসে এই মার্কেটকে আপনি স্টেবিলাইজ করতে পারবেন না এটা আমার মূল কথা একদিকে নতুন নতুন আইপিও আসছে অনেকগুলো আইপিও এসেছে অন্যদিকে ব্যাংকগুলো তাদের একটা ব্যাসেল টু গেছে এখন ব্যাসেল থ্রি তাদের পেইড আপ বাড়াচ্ছে প্রচুর রাইট দিয়েছে অনেকে অনেকে বোনাস দিচ্ছে মানে শেয়ারের সংখ্যা দু হাজার তুলনায় এখন প্রায় প্রায় চার গুণ সাড়ে তিন গুণ ছিল আগে এখন প্রায় চার গুণ তো চার গুণ শেয়ার মার্কেটে বাড়লো তাহলে আপনার ইন্ডেক্স সেই নয় হাজার থেকে এখন পাঁচ হাজার ছয়শো সাতশো এখন এই পাঁচ হাজার সাতশো আবার হিসেবে ই আছে এটা নতুন ইন্ডেক্স আগে জেনারেল ছিল এখন এক্স তো এটা যদি সেই হিসাবে ধরা হয় এখন তিন হাজার ইন্ডেক্স নয় হাজার থেকে তিন হাজার মানে তিন ভাগের এক ভাগ উল্টো দিকে শেয়ার বাড়লো প্রায় চার গুণ অনেক কোম্পানিও তো এসছে হ্যাঁ এই সবগুলো মিললি তো এই বিষয়গুলো কি যারা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আছে তারা কি বুঝে না মানে আপনি দেখেন একটি বিষয় যে শেয়ার বাজার যখন একটু বাড়া শুরু হয় চারও দিক থেকে বলা শুরু হয় যে গেল গেল টাকা নিয়ে সব ভাগলো ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে আবার নিয়ে গেল এই যে যখন দাম কমে যায় যখন মানুষ পথে বসে যায় সারা জীবনের সঞ্চয় তার শেষ হয়ে যায় তখন তো কেউ বলে না যে গেল গেল মানুষের পথে বসলো বাড়লে কেন এটা বলা হয় শুনুন এই কারণেই বাড়তে পারে না কিন্তু সাধারণ লোকজনের জন্য কিছু নেই বাংলাদেশে আপনারা বলি এখানে সব কিছুই হচ্ছে যে গ্র্যাজুয়ালি টাকাওয়ালা লোকজনদের হাতে চলে যাচ্ছে সেটা মার্কেট হোক অন্য অন্য সেক্টর হোক আপনি ব্যাংকিং সেক্টর বলেন যাই বলেন তো বিষয়গুলো হচ্ছে যে এখানে ওই সাধারণ লোকের কথা বলা এক্সেপ্ট আমি তো দেখি না যে মিডিয়া ছাড়া কোনো লোক সাধারণ লোকের কথাটা বলা এই যে মার্কেটটা যে এভাবে আপনি তিন দিনের মধ্যে দুইশো পাঁচ পয়েন্ট ডাউন হইল আপনি এইটা উঠতে হয়তো তিন মাস লাগবে যদি মার্কেট পজিটিভলিও বিহেভ করে এবং এই যে দুইশো পাঁচ কিছু হয়েছে এখানে একটি বিষয় বলি শেয়ারের দাম কিন্তু এই দুশো পাঁচ পয়েন্টটা প্রত্যেকটা শেয়ারের টোয়েন্টি পারসেন্ট কমেছে এক্স্যাক্টলি ওই আপনার ব্যাট বেসি একটু বাড়িয়ে রাখে জিপে একটু বাড়িয়ে হ্যাঁ 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 এক্স্যাক্টলি তো তার মানে কি আপনি ধরেন যে ভালো স্টক যারা এই যে ডিভিডেন্ড দিবে আই নো যে অনেক ব্যাংক থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড দেওয়ার মতো তাদের তো প্রফিট অপারেটিং প্রফিটের ফিগার এসছে নেট প্রফিট নেওয়া এক ধরনের ধারণা আছে সো থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট ডিভিডেন্ডও যে ব্যাংক দিবে সেটাও মনে করেন যে এর মধ্যে টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট কমে গেছে থার্টি পার্সেন্টের উপরে সব ব্যাংক মানে কি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এটা করানো হচ্ছে এটা তো নর্মাল না এটা করানো হচ্ছে এসএসসির দায়িত্ব সেটা বের করা যে কারা এটা করাচ্ছে এই মার্কেটটা তো এটা নর্মাল না যে আপনি এই সময় ডিভিডেন্ড দিবে এই সময় ইকোনমিক ইন্ডিকেটরগুলো ভালো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আছে সো ফান্ড ক্রাইসিস ফান্ড ক্রাইসিস ভাই এটা ওই যেহেতু বললাম যে ছয় এডিশনাল ছয় মাস দেওয়া হয়েছে এডি রেশিওটা দেড় পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কমানো হয়েছে এর এটার কারণে ধরেন যে তিন থেকে পাঁচ হাজার কোটি টাকার এডিশনাল ডিপোজিট দরকার হবে সো মার্কেটের এক্সপোজার লিমিটেড যেটা নিয়ে বলা হচ্ছে এটা কি নতুন বিষয় এটা তো আগে থেকেই এটা সে পাঁচ ছয় বছর আগে করা হয়েছে আপনি ষোলো সতেরোতে যে মার্কেটে অনেক ভালো বিহেভ করলো অনেক রিটার্ন তখন এই এক্সপোজার লিমিটের বিষয় আসেনি সো সব কিছু মিলেই আপনাকে বলি যে এক্সপোজার লিমিট শেষে হ্যাঁ কেন মার্কেট প্রাইসে হিসাব করা হয় না জাস্ট এটা বোঝার জন্য বলছি লোকজনকে আপনি ধরেন যে পনেরো টাকায়
costing price. I mean, our confusion, dur korar jonno bolchi. Ita kena price ei market price ei hisab ta korar. Ita mona hai South Asia ar connecti deshe India ta ase onno onno shop jay gate. 30 second hai, 20 second hai jodi bolen. Market niye ir poro ki asha baadi kina. Na, amra chhe aasi. Je kene apna je regulatory board jara aasi, especially Bangladesh Bank, Montrealoy. এবং তারাই মার্কেটে একটু ভাববেন এবং এখানে একটু পজিটিভ তার একটু রোল প্লে করবেন সেটা আমি চাই এবং আমরা অনেক বিনিয়োগকারী ভাই দেখেছি তারা কিন্তু অনেক কষ্ট পাচ্ছে বেসিক্যালি অনেক আমার কাছে আসছে ভাই কি করব আমি কিন্তু অনেক সময় কোনো এসআরও দিতে পারছি না অনেকে ফোনও আমি ধরছি না কিছুই বলার নেই তো যার ফলে আমি চাই যে অন্তত এই জায়গাগুলোতে একটা যদি পজিটিভ যদি সংকেত যদি আসে তাহলে হতে পারে আমরা এই বিষয়গুলো সবাই বুঝবেন জয় ভাই এবং সাজ ভাই আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক এখানে শেষ করছি অনুষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য অংশ আগামী কালকে আপনারা পড়তে পারবেন দৈনিক শেয়ার বিজয় সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ